这一期超额的极限挑战宝藏型，说要去云南的宁浪。他们说云南丽江的宁浪是上天打翻了调色盘的地方。这么美的地方，由于大山的阻隔非常的贫困，因此超额在的这一期是要去这里做公益。之前几期拍摄完的郭京飞、秦昊、杨超越，从新疆来到了云南，先是与邓伦、贾乃亮会合，他们要在大山深处的一所小学寻找宝藏。节目的一开始就在任嘉伦和王珞丹出场的时候，就安排了一个小游戏，其实是戏弄新人的游戏。之前的五人分成一组，嘉伦和王珞丹分成一组，抢答问题赢取这一期的游戏经费。由于之前的五个人已经知道了答案，所以他们必须要答对，还要演出事先不知道答案。于是贾乃亮说：“没关系的，我们都是演技巅峰。”嘉伦出场的时候实在是有点呆萌 ，Kim 表示为什么有一种大爷慢悠悠出场的感觉。上来嘉伦就跟大家寒暄一番，嘉伦的情商和智商都在线，综艺感还是很强的。之前看过超额的专访，也是各种梗都接得上来，真的是不去说脱口秀有点可惜了。在五人联合各种配合、各种演戏的情况下，嘉伦也还是一脸的无辜跟相信。完全没有怀疑过他们是诈，还在不断的怀疑自己的智商，这样的孩子也太好骗了吧！有一个小细节是，在老师问各个同学需要选哪个数字答题的时候，嘉伦大声的选了一个十一，选哪个数字？十一。你猜 Kim 想到了什么 ？Kim 想到了嘉伦的新戏啊，《原著一生一世美人骨》改编的《长安如故》，里面女主角就叫做十一，十一呀。如果你还不知道嘉伦马上要官宣的新戏，记得去看 Kim 上周的这个影片，请戳右上角。看来嘉伦是在给大家高调透露啦。在第二个环节答数学题的时候，所有人不知道答案的情况下，嘉伦率先答对了一道题。Kim 注意到邓伦也点头称赞，因为邓伦在极挑宝藏行里目前为止的流量最高，所以上一期嘉伦参加过后。有抢到邓伦的流量，因此有邓伦的粉丝在微博上黑嘉伦。但是流量的世界，很多东西其实听听而已罢了。还好嘉伦的粉丝都是无比的理智和善意。Kim 觉得自己作为家人的一员，好幸福。嗯，扯远了。在游戏经费确定了之后，所有人就到了宁浪星星小学去开班会。他们的任务就是要给宁浪小学。建一座新的图书馆，在去小学的路上，每个成员都选了一个小学生作为这期节目的帮助对象。嘉伦选了一个小朋友，他的爱好是唱歌、跳舞、打乒乓球，和跳舞还有打乒乓球。哎，我感兴趣，这个你可以，你会唱歌跳舞，那就给我吧。Kim 想说 ，Kim 从此以后的爱好也是唱歌、跳舞、打乒乓球，好吗？当然，还要加上爱看人嘉伦演戏，爱看人嘉伦上综艺。这一期的节目一共有两个多小时，今天 Kim 就跟大家一起看到这里吧。Kim 有一份全职工作，下班要带娃，每天晚上夜深人静的时候，熬夜给大家做影片、配音，实在是花太多时间，所有请大家见谅。Kim 决定这次还是用合成声音吧，等以后有时间再用原声哦。谢谢大家的喜欢和鼓励，再次感叹。Kim 太幸运了，因为任嘉伦认识到你们。喜欢 Kim 频道的话，请点赞关注。在这里，我们一起家人有约。